বন্ধুরা এই পর্যায়ে এসে তোমাদের প্রতি আমার প্রথম সাজেশন প্রথম না বেসিক্যালি একমাত্র সাজেশন যেটা সেটা হচ্ছে আমরা ইন্টিগ্রেশনের ক্লাসের শুরু থেকে এই পর্যন্ত আমরা প্রথমে কি করেছি আমরা ডিফিনেশনটা শিখছি তারপরে হচ্ছে আমরা ওই ইন্টিগ্রাল যে অপারেটরটা সেই অপারেটরের দুইটা প্রপার্টি দেখছি তারপর আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে আমরা ফর্মুলাগুলো দেখছি তো এখন আমার সাজেশন হচ্ছে প্রথম থেকে এই পর্যন্ত যা যা আমরা পড়ছি সেই জিনিসগুলো আগে বেশ কয়েকবার রিভিউ করো বেশ কয়েকবার রিভিউ করে জাস্ট জাস্ট করো যে তুমি এইগুলো বুঝছো কি না বা তুমি এইগুলো আত্মস্থ করতে পারছো কিনা এবং অবশ্যই অবশ্যই এক্সাম্পলগুলো সলভ করার আগে তুমি শিওর হয়ে নাও যে প্রতিটা ফর্মুলা তোমার মনে আসে কিনা যে ফর্মুলা অলরেডি আমরা শিখছি এই ফর্মুলাগুলো তোমার অলরেডি মনে আসে কিনা এই জিনিসগুলো সম্পর্কে নিজে আগে শিওর হয়ে নাও দেন এক্সাম্পল সলভিংয়ে যাও সো আমার সাজেশন হচ্ছে যদি তুমি দেখো যদি তুমি দেখো যে তোমার ফর্মুলাগুলোর উপরে এখনও তোমার ভালো দখল আসে নাই বেটার তুমি আর একবার তুমি আর একবার প্রিভিয়াস যে অংশটুকু আমাদের লেকচারের সে অংশটুকু দেখে ফর্মুলাগুলো আগে আত্মস্থ করো দেন আমাদের এই পোর্শনটাতে আসো কারণ এই পোর্শনটাতে বেসিক্যালি আমরা বেশ অনেকগুলো এক্সাম্পল সলভ করব যেমন দেখতেই পাচ্ছ অলরেডি বোর্ডে আমি প্রায় পাঁচটা প্রবলেম লিখে রাখছি তো এরকম করে হয়তো আমি আরও দুইটা বোর্ড ধরে আমি প্রবলেম করব অর্থাৎ আমাদের প্রবলেম সংখ্যা হয়তো এই স্টেজে আমরা প্রায় দশ পনেরোটা প্রবলেম সলভ করবো একটা না এক্সাম্পল সলভ করবো সো তার আগে তুমি নিজে আগে সূত্রগুলো আত্মস্থ করো তারপর এক্সাম্পল সলভিং এ আসো ওকে ফাইন তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে তুমি যারা আমার এই ভিডিওটা এখন দেখছো তারা অলরেডি ফর্মুলাগুলো পারো এটা ধরে নিয়েই কিন্তু আমি এখন আগাবো সো বারবার আমি কোনো ফর্মুলা এক্সপ্লেন করব না আমি এখন ধরে নিচ্ছি ফর্মুলাগুলো তুমি আসলে জানো ওকে নাইস হ্যাঁ করি আমাদের প্রথম যে এক্সাম্পলটা প্রথম এক্সাম্পলে সিম্পলি আমরা এগুলোকে গুণ করে দিব গুণ করে দিলে কি আসে গুণ করে দিলে আসবে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স এখন আমরা কিন্তু একটা পর্যায়ে বলেছিলাম কি বলছিলাম যে ইন্টিগ্রাল অপারেটর হচ্ছে একটা লিনিয়ার অপারেটর লিনিয়ার অপারেটর মানে কি মানে হচ্ছে এই দুইটা যোগ করে ইন্টিগ্রেশন করার যে কথা আলাদা আলাদা করে ইন্টিগ্রেশন করে দেন যোগ করা সেম কথা ওকে তাহলে এখন আমরা সেই কাজটাই করবো ওয়ান ইন্টু ডি এক্স প্লাস ইন্টিগ্রেশন ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স তাহলে এটাকে লিখলাম আর এটাকে বলা যায় এক্স টু দি পর মাইনাস টু ইন্টু ডি এক্স আমরা দেখছিলাম ডি এক্স কে ইন্টিগ্রেট করলে হবে এক্স প্লাস তুমি খেয়াল করে দেখো এখানে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তার মানে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন যেখানে এন এর ভ্যালু মাইনাস টু এটা হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন যেখানে এন এর ভ্যালু মাইনাস টু তাহলে এটা হবে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান প্লাস সি বা এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস সি এটা অ্যান্সার ওকে এবার প্রবলেম প্রবলেমটাতে আমরা যদি যাই পরের প্রবলেমে খেয়াল করো এখনো সেম কথা এখানে কয়টা রাশি যোগ আকারে আসছে তিনটা রাশি কিন্তু আমরা বলেছিলাম যেহেতু ইন্টিগ্রাল অপারেটর একটা লিনিয়ার অপারেটর এ কথা আমি পরে আর বলবো না আমি জাস্ট প্রথমে তোমাকে একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ইন্টিগ্রাল অপারেটর যেহেতু লিনিয়ার অপারেটর তাই আমরা এই অপারেটরটাকে এই তিনটার উপরে ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে পারি তিনটার উপরে যদি ডিস্ট্রিবিউট করে দিই তাহলে আসবে এরকম ইন্টিগ্রেশন এ এক্স কিউব ডি এক্স প্লাস ইন্টিগ্রেশন বি এক্স স্কোয়ার ডি এক্স প্লাস ইন্টিগ্রেশন সি এক্স ডি এক্স হ্যাঁ তাহলে এখন আমরা আরেকটা প্রপার্টি শিখেছিলাম যে ইন্টিগ্রেশন অপারেটরের মধ্যে যদি কোনো ধ্রুবক গুণ থাকে ধ্রুবককে বাইরে বের করে আনা যায় এটা আমরা শিখছিলাম তাহলে এখন খেয়াল করি যে এইখানে এ ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে আছে তাহলে বাইরে বের করে আনবো এই বি কে বাইরে বের করে আনবো এই সি কে বাইরে বের করে আনবো তাহলে যদি বাইরে বের করে আনি কি হবে a integration x cube dx b integration x square dx c integration x dx a into x to the power n er formula boshe ashe x to the power 3 plus 1 by 3 plus 1 plus b into x to the power 2 plus 1 by 2 plus 1 plus c into x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 তাহলে হচ্ছে এ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর বি এক্স কিউ বাই থ্রি প্লাস সি এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস লাস্টে একটা এইবার একটা কাহিনী আছে এবারে কাহিনীটা হচ্ছে তুমি যে এখানে ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট হিসাবে একটা সি লিখবা সেখানে কিন্তু একটা অ্যাম্বিগিউটি তৈরি হবে কিসের অ্যাম্বিগিউটি 
ambiguity হচ্ছে ভাইয়া যে রাশিটা তোমাকে দেওয়া আছে বা যে ফাংশনটা তাকে তোমাকে দেওয়া আছে তার মধ্যে কিন্তু অলরেডি একটা সিম্বল সি আছে সো তুমি যদি ইন্টিগ্রেশন অপারেটর হিসেবে আরেকটা সি যোগ করো এটা डेफिनेटলি খুব একটা ভালো জিনিস হবে না এটা বেসিক্যালি এটা ভুল হবে তাহলে আমরা যে কি করব ইন্টিগ্রেশন অপারেটরে মানে ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্টের নাম সি না দিয়ে আমরা সি প্রাইম ব্যবহার করতে পারি আরেকটা ব্যাপারে আমি সতর্ক করে দিতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে আমি যেমন খেয়াল করো এই জায়গাটাতে মানে বারবার আমি কি বলছি যে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান মানে আমি ফর্মুলার সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে প্রতিটা অঙ্কের ক্ষেত্রেই আমি এভাবে ভেঙে ভেঙে দেখাই দিচ্ছি বাট এইটা কিন্তু করা যাবে না আর কয়েকটা এক্সাম্পল সলভ করার পরে আমি কিন্তু এভাবে আর ভেঙে দেখাবো না কারণ এটা তোমার মাথার মধ্যে সেট হয়ে যাওয়া উচিত যে ঠিক আছে ওকে ফাইন এক্স কিউবের ইন্ডিকেশন তার মানে এটা হবে হচ্ছে এক্সের মাথায় এক বাড়বে তার মানে তিন থেকে এক বাড়ে কত হবে চার আর মাথায় যেটা থাকবে নিচে ওটাই থাকবে হ্যাঁ তার মানে এই জিনিসগুলো তোমাকে খুব ফাস্ট করতে হবে অর্থাৎ এই লাইন থেকে জাম্প করে তোমাকে এই লাইনে চলে যেতে হবে এই লেভেলে পৌঁছানোর জন্য তোমাকে প্র্যাকটিস বেশি করতে হবে তুমি যত বেশি বেশি এক্সাম্পল সলভ করবা তুমি দেখবা ফর্মুলাগুলো তত দ্রুত অ্যাপ্লাই করতে পারছো এবং তত দ্রুত তুমি লাইন স্কিপ করতে পারতেছো যেমন এই লাইনটা আসলে খুব আননেসারি নাই আমি যদি অঙ্কটা একা একা সলভ করতাম তাহলে আসলে এই লাইনটা আমি লিখতাম না আমি এই লাইন থেকে দাম করে এই লাইনে চলে যেতাম সো এই জিনিসটা তোমারও পারতে হবে এটা তোমাকেও পারতে হবে যেন তুমি ওই প্রতিটা ভেঙে ভেঙে না লিখে একটা দুটা লাইন তুমি স্কিপ করে লিখতে পারো তার জন্য কি দরকার প্র্যাকটিস ওকে নেস পরেরটা খেয়াল করে দেখি আমরা এই পরেরটাতে দেখি এখানে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু ফর্মুলায় পড়ে আছে তার মানে এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এই দুইটা কেটে গেল যেটা আসছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান ডি এক্স এখন তাহলে আবার কি হবে এখন এই ইন্টিগ্রাল অপারেটর প্রতিটার সাথে আলাদা আলাদা করে দিয়ে দিব লিনিয়ারিটি প্রপার্টি অনুসারে এটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি তাহলে কি আসবে এক্স কিউব বাই থ্রি এটা আসবে এক্স স্কোয়ার বাই টু এটা আসবে এক্স প্লাস সি নেক্সট প্রবলেম নেক্সট প্রবলেমে ইন্টিগ্রেশন সাইনের ভেতরে যেটা আছে তাকে আমরা দুইটা পার্টে ভাগ করতে পারি আমরা লিখতে পারি এক্স কিউব বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর বাই এক্স স্কোয়ার সাথে আছে ডি এক্স আচ্ছা এখন যদি আমরা এখানে কাটাকাটি করি কাটাকাটি করলে আসবো হচ্ছে এক্স প্লাস এটাকে লেখা যায় ফোর এক্স টু দি পর মাইনাস টু ডি এক্স এখন আলাদা আলাদা করে দিই ইন্টিগ্রেশন এক্স ডি এক্স প্লাস ফোর ইন্টিগ্রেশন এক্স টু দি পর মাইনাস টু ডি এক্স এক্স ডি এক্সের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ডি এক্স এক্স স্কোয়ার বাই টু ফোর ইন্টু এইটার ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বাই মাইনাস টু প্লাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস সরি মাইনাস ফোর ইন্টু ওয়ান বাই এক্স প্লাস কনস্ট্যান্ট সি এটা এই বোর্ডের লাস্টেরটা এই বোর্ডের লাস্টেরটা দেখো এখানকার যে ফাংশানটা তার প্রথম পার্টকে বলা যায় এক্স টু দি পর হাফ পরের পার্টকে বলা যায় এক্স টু দি পর মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এখন আমরা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব এক্স টু দি পাওয়ার হাফ প্লাস ওয়ান বাই হাফ প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান প্লাস সি বা এখান থেকে যেটা আসে সেটা হচ্ছে টু বাই থ্রি ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস থ্রি বাই টু ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি প্লাস সি দিস ইজ আনসার চলো আমরা আরও কয়েকটা এক্সাম্পল সলভ করে ফেলি একদম বোর্ডের বাম পাশে আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখতে পাচ্ছি থ্রি কজ এক্স মাইনাস ফাইভ সেক স্কোয়ার এক্স একই কথা আমরা আবার এগুলোকে আলাদা আলাদা করে দিই থ্রি ইন্টিগ্রেশন কজ এক্স ডি এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টিগ্রেশন সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স ওকে কজ এক্সের ইন্টিগ্রেশন কি আমরা ফর্মুলা মনে আছে নিশ্চয়ই সাইন এক্স মাইনাস ফাইভ সেক স্কোয়ার এক্সের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে টেন এক্স প্লাস সি এবার এখানে যদি আমরা দুইভাবে ভাগ করি তাহলে ফোর ইন্টিগ্রেশন সাইন এক্স ডিএক্স প্লাস থ্রি ইন্টিগ্রেশন কজ এক্স ডি এক্স সাইন এক্স এর ইন্টিগ্রেশন কি ছিল মাইনাস কজ এক্স কজ এক্স এর ইন্টিগ্রেশন ছিল সাইন এক্স দেন থার্ড প্রবলেমটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ফাংশনের মধ্যে তিনটা পার্ট আছে সো আমরা এটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করে নিব এক্স কিউব ডি এক্স 
minus 5 integration e to the power x dx plus 8 integration dx. Prothom ta integrate kolle as by x to the power 4 by 4, por eta 5 e to the power x, last eta 8x plus c. Tal kore jira dekhte bachi, ek dom last e, je tan square x er integration. Khel kore dekhi amra, tan square x er kono formula tamra shikhi nai. Tal amra je kasta korbo tan square x ke, jodi amra lekhi, sec square x minus 1, তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের কাছে ইজি হয়ে যায় কারণ sec স্কয়ারের ইন্টিগ্রেশন আমরা জানি তাহলে এবার আলাদা করে দুইটা ভাগে ভাগ করে দিই তাহলে ইন্টিগ্রেশন sec স্কয়ার x dx মাইনাস ইন্টিগ্রেশন dx sec স্কয়ারের ইন্টিগ্রেশন tan x dx এর ইন্টিগ্রেশন x ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট c বন্ধুরা আরো কিছু एग्जांपल এখানে আমরা প্রথম एग्जांपलে দেখতে পাচ্ছি নিচে আছে 1 cos 2x আমরা ধরে নিচ্ছি যে ত্রিকোণমিতির যে ফর্মুলাগুলো ছিল এগুলো সবই আমাদের জানা আছে সো সেখান থেকে আমরা বলতে পারি 1 cos 2x 2 sin square x 2 কে যদি বাইরে বের করে নিয়ে আসি তাহলে হাফ ইন্টিগ্রেশন এই sin square x তো নিচে আছে তাহলে উপরে নিয়ে গেলে বলা যায় cosec square x dx এখন আমরা কিন্তু জানতাম যে cosec square এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে minus cot x তাহলে minus half cot x plus c এটাই আমাদের ইন্টিগ্রেশনের ফলাফল পরের পরেরটা খেয়াল করে দেখি ইন্টিগ্রেশন অফ √1 sin 2x হ্যাঁ তো সুবিধাতে আমরা এটা কাজ করে নিব যে 1 কে আমরা বলতে পারি sin স্কয়ার x cos স্কয়ার x এরকম বলতে পারি আর এই sin 2x কে চাইলেই বলা যায় 2 sin x cos x তাহলে √ এর মধ্যে রাশিটা sin x cos x হোল স্কয়ার dx তাহলে পরের লাইনে আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করলে যেটা বলতে পারি যে প্লাস মাইনাস ইন্টিগ্রেশন sin x minus cos x dx আলাদা করে ইন্টিগ্রেশন করে দিলে যেটা হবে minus cos x minus sin x plus c এটাই आंसर लास्ट একটা উপরে আছে sin x plus cos x dx আর নিচেরটাকে জাস্ট আগের एग्जांपलের মতো করে আমরা লিখতে পারি 1 কে লিখতে পারি কি sin square x plus cos square x और sin 2x के आमना लिखते पारी 2 sin x cos x तर उपर जेटा आचे शेटा होचे sin x plus cos x और नीचे रूटेर मुद्धे लेखा जाए sin x plus cos x whole square dx एकुम तर पर जोदी आमना calculate कोड़ी तर शाम नेटा plus minus आजबे integration sin x plus cos x divided by sin x plus cos x dx এখন খেয়াল করি এই sin x plus cos x আর নিচে sin x plus cos x এই দুটো কাটা কাটি হয়ে হবে 1 তার মানে এটা আসলে ইন্টিগ্রেশন dx তার মানে आंसर প্লাস মাইনাস x প্লাস c বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী প্রবলেম খেয়াল করি এখানে উপরে 1 cos 2x ত্রিকোণমিতির ফর্মুলা অনুসারে যাকে আমরা বলতে পারি 2 sin x আর নিচে 1 plus cos 2x যাকে বলা যায় 2 cos x dx कैंसिलড तब इंटीग्रेशन tan square x dx ख्याल करी tan square x तार माने किन्तु होच्छे कि sec square x minus one dx तार आलो दाखो इंटीग्रेट कोड़ ले tan x minus x plus c पोरेर प्रॉब्लेम पोरेर प्रॉब्लेम में आखी भावे आम आलो दाखो रे दिबो इंटीग्रेशन sec x tan x dx minus three इंटीग्रेशन cosec square x dx sec x tan x কে ইন্টিগ্রেট করলে যেটা আসবে সেটা sec x আর মাইনাস cosec স্কয়ার কে ইন্টিগ্রেট করলে আসবে হচ্ছে +3 cot x c লাস্ট একটাও আমরা যথারীতি দুই ভাগে ভাগ করে দিব তাহলে আসবে ইন্টিগ্রেশন sec স্কয়ার x dx ইন্টিগ্রেশন sec x tan x dx sec স্কয়ার কে ডিফার্ট ইন্টিগ্রেট করলে আসবে tan x sec x tan x কে ইন্টিগ্রেট করলে আসবে sec x c বন্ধুরা আরো দুইটা প্রবলেম প্রথম প্রবলেমটা ইন্টিগ্রেশন sec স্কয়ার x cosec স্কয়ার x খেয়াল করি এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর করে লেখা যায় নিচে cos স্কয়ার x sin স্কয়ার x এখানে আছে dx আর উপরে কত আছে উপরে আছে 1 লক্ষ্য করো 1 কে কিন্তু চাইলেই আমরা কি বলতে পারি 1 কে চাইলেই বলতে পারি sin স্কয়ার x cos স্কয়ার x বলা যায় এবার দুই ভাগে আলাদা করে ফেলি sin স্কয়ার x বাই sin স্কয়ার x cos স্কয়ার x প্লাস cos স্কয়ার x বাই cos স্কয়ার x sin স্কয়ার x dx 
এই দুজন ক্যান্সেল আউট এই দুজন ক্যান্সেল আউট তাহলে খেয়াল করে দেখি আমার কাছে আছে কি আমার কাছে আছে 1 বাই কজ স্কয়ার এক্স তার মানে হচ্ছে সেক স্কয়ার এক্স প্লাস 1 বাই সাইন স্কয়ার এক্স তার মানে হচ্ছে কোসেক স্কয়ার এক্স dx এখন সেক স্কয়ার এক্স কে ইন্টিগ্রেট করলে tan x কোসেক স্কয়ার এক্স কে ইন্টিগ্রেট করলে माइनस cot x প্লাস c পয়টা পয়টা লক্ষ্য করি উপরে আছে cos x বা cos θ আর নিচে আছে sin স্কয়ার θ তার মানে sin θ sin θ এটা এখন এই জিনিসটাকে কি বলা যায় এই জিনিসটাকে বলা যায় cot θ আর 1 বাই sin θ কে কি বলা যায় cosec θ আর আমরা তো জানি cosec θ cot θ এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে माइनस cosec θ c 